హలో వాళ్ళు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్ ట్రిక్స్ ఫర్ యూ నేను మహేష్ ఈరోజు అయితే మన వీడియోలో సెమిస్టర్ ఫైవ్ మ్యాథమెటిక్ లెక్క మల్టిపుల్ ఇంటీగ్రల్స్ సిక్స్ బి అని చెప్తాము సో మల్టిపుల్ ఇంటీగ్రల్స్ అండ్ రెక్టా క్యాలిక్యులస్ అని కూడా ఉంటుంది కంప్లీట్ గా నేను చెప్పేసాను రాయాల సో సెమిస్టర్ ఫైవ్ లో మనకు ఉండేది ఏంటంటే సిక్స్ బి ఉంటుంది సెవెన్ బి ఉంటుంది అలాగే సిక్స్ ఏ ఉంటుంది సెవెన్ ఏ ఉంటుంది if you are uh, from 6b 7b ante this video is very helpful to you 6b ne mana multiple integrals and vector calculus ani kuda untundi and vector calculus ni multiple integrals ane rendu unit lo untayi mana total ga unde enni unit la ma five units untayi ma first vachesi multiple integrals one untundi second unit vachi multiple integrals two untundi tarvata unit 3 vachi vector differentiation anta అండ్ వెక్టార్ ఇంటిగ్రేషన్ అంట అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ వచ్చి వెక్టార్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అమ్మా ఇది అఫ్ కోర్స్ యూనిట్ సిలబస్ అందరికీ కూడా తెలుసు అండ్ ఎగ్జామ్స్ చాలా దగ్గరగా వచ్చేసాయి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఉంది సో నా వీ ఆర్ గోయింగ్ విత్ బిగ్ ఆఫర్ డిస్కౌంట్స్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఇయర్ ఈస్ మై నెంబర్ ఆల్ మై ఇయర్ స్టూడెంట్స్ సో క్లాస్ అయితే వినండి ఫస్ట్ ప్రతిదీ కూడా సిలబస్ దగ్గర నుంచి నేను మళ్ళీ కూడా సిలబస్ అయితే మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెయిటేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంప్లీట్ గా ఒక యూనిట్ ని మనం ఏ విధంగా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అనేది మీరు అన్ని కూడా చూడొచ్చు కంప్లీట్ గా పార్ట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్ బి అంటే సెమిస్టర్ ఫైవ్ లో సిక్స్ బి లో మల్టిపుల్ ఇంటీగ్రల్స్ అండ్ వెక్టార్ క్యాలిక్యులస్ అనే పార్ట్ నుంచి యూనిట్ వన్ క్లాస్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్ సో సిక్స్ బి తర్వాత సెవెన్ బి కూడా ఉంటాయి మనకి సెవెన్ బి అంటే ఇంటీగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ విత్ అప్లికేషన్స్ సో యూనిట్ వన్ లైవ్ గా పార్ట్స్ అన్ని వచ్చేస్తుంది దీని తర్వాత వన్ బై వన్ అన్ని కూడా ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ సబ్స్క్రిప్షన్ మీరు లైక్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ ని వెరీ నియర్ టు ద ఫిఫ్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ ఇంకా డౌట్స్ ఏమైతే కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఫల్ ఫుల్ కోర్స్ నాకు ఇలాగే వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది లాస్ట్ లో అనిపిస్తుంది వీడియో చూసాక ఖచ్చితంగా అంటే నేను చెప్పడం కదా చూసాను తెలుస్తుంది వీడియో నచ్చిన తర్వాత నాకు వీడియో బాగుంది సార్ ఫుల్ కోర్స్ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ మీ మై నెంబర్ డైరెక్ట్లీ నేనే మాట్లాడతా సో లైక్ కంప్లీట్ మీకు ఇందులో వచ్చే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఆల్రెడీ నేను మీకు వీడియోస్ వస్తాయేమో ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చూసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకో రైట్ కంప్లీట్ మై గైడెన్స్ టిల్ ద ఎగ్జామ్ అంటే ఏ టెన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏమైనా డౌట్ వచ్చిన ఫార్ములా అర్థం కాకపోయినా సమ్మ అర్థం కాకపోయినా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి వీడియోస్ ఉంటాయి అండ్ చెక్ మన హ్యాపీ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని షార్ట్ ట్రిక్స్ ఫైవ్ లో మీరు చూసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా సో ఇట్ ఈస్ మై నెంబర్ రైట్ సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెక్స్ గెట్ ఇన్ టు ద క్లాస్ డైరెక్ట్లీ సో మ్యాథ్స్ సిక్స్ బి సెవెన్ బి చాలా కష్టం అందరికీ తెలిసిన విషయం సిక్స్ ఏ సెవెన్ ఏ చాలా మంది క్యాలిక్యులేటర్ వాడి చేయొచ్చు కాబట్టి సిక్స్ ఏ సెవెన్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ సిక్స్ బి సెవెన్ బి ఎవరు రావట్లేదు బట్ సిక్స్ బి సెవెన్ బి అని యూ డోంట్ వరి యూ డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్లాస్ అయితే వినండి డెఫినెట్ గా మీకు అప్పుడు ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ అయితే బిల్డ్ అవుతుంది దాన్ని ఆటోమేటికల్లీ ఆటోమేటికల్లీ మంచి మార్క్స్ అయితే మనం అయితే స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ మీద ఎప్పుడైతే సో వితౌట్ హలో ఆల్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మనకైతే కనిపిస్తుంది యూనిట్ నెంబర్ వన్ లో మ్యాథమెటిక్స్ సిక్స్ బి అంటే సెకండ్ సెట్ లో మనకి సిక్స్ బి సెవెన్ బి అని చెప్పి రెండు మ్యాథ్స్ లు ఉంటాయి సిక్స్ బి వచ్చి మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ వెక్టార్ క్యాలిక్యులస్ కంప్లీట్ పేపర్ ఐదు యూనిట్లు ఉంటాయి అండ్ సెవెన్ బి లో మనకి ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ విత్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది అందులో మనం ఈ రోజు ఈ రోజు ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ క్లాస్ నెంబర్ త్రీ మ్యాథ్స్ సిక్స్ బి లో మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ లో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఇందాక చెప్పుకునేటటువంటి క్లాస్ లో గాని ముందు పక్కనే ఉంది మనం చూసుకున్నట్లయితే మ్యాథ్స్ సిక్స్ బి యూనిట్ వన్ క్లాస్ నెంబర్ టూ క్లాస్ నెంబర్ టూ లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ అంటే ఇచ్చిన డబల్ ఇంటిగ్రల్ లో మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి ఆ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ లో వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అని చెప్పుకున్నాం ఆఫ్టర్ డూయింగ
एक्स टर्म तो फस्ट विथ रेस्पेक्ट एक्स इंटीग्रेशन कटा अपर् लिमट लोवर लिमट तरह विथ रेस्पेक्ट वै अर् लिमट लोवर लिमट इदंत बाजु सें विच बेस्ड आ सेम मॉडल टेन मार्क्स क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपारटे क्वेश्चन अच्छे मन चयब सें यून वन लाइन यून वन लाइना यून वन लैक्स्ट वन दस्ट प्रॉब्लम ईज एने चुदारी Evaluate, evaluate ओके क्वेश्चन अड़का मन की जीरो टू फोर ये मोडल चेयल मन इच्छी वाल्यू बटे चपगल इकफिकल्टन बोथ अपर् लिमट अं लोवर लिमट हाविंग द वालू आफ् वै अन्ट सो एपड़ते वै उ वै का आजिट एवरो चूस एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे डीएक्स डीवै सो दिश द क्वेश्चन फर् डैरेक्टली आस्किंग फर् टेन मार्क्स कंप्लीट क्वेश्चन मन के टेन मार्क्स के राव जरूर मरी सोल्यूशन ऐसी चूस नाधा चस्ताने मनोसार चुदा पर्टिकुलर क्वेश्चन यस वन अगेन वेरी गुड मार्न सो वन अंड आल अंड इतना मन की क्वेश्चन चाल क्लीयर ऐसी चाल स्टाडर्ड फाम ल बट मोर नंबर आफ फार्मे मन की यूज इनको इंपारटे फार्मलास मन मुझे चूदा दिन फार्मलाइए मन स्ट्रांग अरे गुर्पे पर्टिकुलर मैथ्स सिक्स डी पेपर फार्मला स्ट्रांग उठे फार्मला स्ट्रांग उठे दिश वि ह्यूज अटे पेपर ने चाल ईजी गायगल सो अद चाल जाग्रत चूस मैं चुदा इंदो मन की उपयोग पड़ेट फस्ट फार्मलान लाइक डेरीवेटिव इंटीग्रल रू यूज उ What is d by dx of tan inverse x? Tan inverse x, one by one plus x square and jepta. Alagye integral integral of one by x square plus y square dx. Ante one by y tan inverse x by y. इलागमनम मन की कावास फार्मला अने चाल चाल इंपारटे अलगे इंटीग्रल यूवीएक्स एम फार्मला अंत यू इंटीग्रल वीडीएक्स यू इंटीग्रल वीडीएक्स मैनस् इंटीग्रल बिग ब्राकट डी बै डीएक्स आफ यू मल्ल इंटीग्रल वीडीएक्स बिग ब्राकट किग ब्राकट क्लोज डीएक्स These are the formulas which I am going to use in this uh, sum. I mean, I'm going to tell you. Amma tan 45 antra tan 45 pi by 4 is equals to tan 45 pi by 4 is. Alagay log a minus log b. Alagay log a minus log b. Anni gurtos na ke the formula sa minus so tamo utn na ma log lo log a by b. Log a minus log b. Alagay the last formula. एफ डाश आफ एक्स पैन उम्मीदर एफ आफ एक्स उ इंटीग्रल फार्मला इंटीग्र लाग एफ आफ एक्स लाग एफ आफ एक्स वेरी 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 इंपारटे फार्मला मन पर्टिकुलर प्रॉब्लम लूज चयब थिंग्स अन्ट इवन चूसर पद मार्क क्वेश्चन कदा कोई अभी बट चाल अंत चाल ईजी गनमे चे प्रयत्न चाहूं विथट एनी फर्दर डिले लैट इन टू दोल्यूशन डायरेक्टली सो फस्ट आफ आल इक अबर्व चे वै टर्म उसे फस्ट वित् रेस्पेक्ट एक्स चेयल ओके वे क्वेश्चन अच्छे तीस सारी जीरो टू फोर तरवा वै स्क्वे बै फोर अपर लोवर लिमिट रू वै इनवाल्व जाग्रत ओके फस्ट एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे वै इनवाल्व अजिटर डीएक्स फस्ट रास विथ रेस्पेक्ट एक्स चेयर तरवा वै चेयर तरवा वै चेयर विथ रेस्पेक्ट एक्स इंटीग्रेषन विथ रेस्पेक्ट एक्स दिश वै वि बिकम से ऐस ए काटेंट Y will becomes as a constant. In case of the one by x square plus y square integration, we have one by y tan inverse x by y. One by y, and then we have y constant. Because y plus lo y on the tan inverse x by y, x by y, and then we have y, and then we have x by y. So, if we take integral, cut the lower limit as usual. Can then write the upper limit. पैन राय इंका मन के फस्ट स्टे अर्थम लेदा मैडिय स्टूडेंट 
చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే మనకి ప్రతి స్టెప్ కూడా ప్రతి స్టెప్ లో కూడా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఏదో ఒక ఫార్ములా గాని ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలమ్మా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేసానన్న ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ ఉండే వై వై విల్ గెట్ స్కాన్స్ టాన్ ఓవర్స్ ఎక్స్ ప్లేస్ అవి కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ ఎంత మా ఎక్స్ ప్లేస్ లో వేయాలి ఇంకా విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ కట్టావు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లేస్ లో వేస్తే వై బై వై ఓకేనా ఫస్ట్ ఎంత మిగులుతుంది అంటే టాన్ ఇన్వర్స్ వై బై వై మైనస్ అప్పర్ లిమిట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో వేయమ్మా ఎక్స్ ప్లేస్ లో వై స్క్వేర్ బై ఫోర్ బై వై ఉంది ఓకేనా బై వై ఉంది విత్ దిస్ ఫర్ ద అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తావనన్న డి వై అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే డి వై మా వై వై విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ ఒక వై ఇక్కడ ఒక వై విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ జీరో టు ఫోర్ టాన్ ఇన్వర్స్ వన్ మిగిలింది ఇక్కడ టాన్ ఇన్వర్స్ వై బై ఫోర్ మిగిలింది ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది స్టెప్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి అలాగే టాన్ ఇన్వర్స్ ఉందంటే వాట్ ఈస్ వన్ వన్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది మనకి టాన్ పై బై ఫోర్ అంటే ఎలా రాయచ్చు జీరో టు ఫోర్ టాన్ ఇన్వర్స్ వన్ ఎక్కడమ్మా టాన్ పై బై ఫోర్ టాన్ పై బై ఫోర్ టాన్ పై బై ఫోర్ ఎందుకు రాసామంటే రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ ఇది విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇది అలాగే రాసేద్దాం నార్మల్ వాల్యూ రాసాం అండ్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై బై ఫోర్ డి వై ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తాం సింప్లిఫై చేస్తాం విత్ రెస్పెక్ట్ ఏముంది ఇప్పుడు వై ఉంది వైతో విత్ రెస్పెక్ట్ డెరివేటివ్ కట్టమ్మా రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి పై బై ఫోర్ పై బై ఫోర్ కాన్స్టెంట్ కదా కామన్ తీసే ఎంత మిగులుతుంది వన్ మిగులుతుంది వన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత విత్ రెస్పెక్ట్ వై వై ఏ సో లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై బై ఫోర్ ఇగో టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డిరివేటివ్ ఎంత అమ్మా వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ లో వై బై ఫోర్ ఉంది ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీకు సారీ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ రాయాలి ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్కడ రాయలేదు ఓకేనా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ దేర్ ఇస్ నో ఫార్ములా సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అప్లై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దీనికి ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తావు దీనికి కూడా ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేయ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు ఫోర్ టాన్ ఇన్వర్స్ y బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ రాసుకోవచ్చు కదమ్మా యువి అప్లై చేయడానికి యువి అప్లై చేయడానికి ఇక్కడ అరే మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఐ లేట్ ఐ లేట్ అవునా కదా ఐ లేట్ అంటే ఈ ఆర్డర్ లో వెళ్ళాలమ్మా ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ లాగరిదం ఆల్జెబ్రిక్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఓకే చాలా బాగుంది ఇందులో ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏమైనా ఉందా ఎస్ ఆబ్వియస్లీ ఉంది కాబట్టి వీడు ఫస్ట్ వీడు ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు యూ అవుతాడమ్మా వీడు వి అవుతాడు వాట్ ఈస్ యూవి ఫార్ములా ఇక్కడ రాశాను యువి ఫార్ములా ఏంటమ్మా యూ ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ ఓల్డ్ డిఎక్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ పేజ్ లో చూసారా ఎన్ని ఫార్ములాస్ వాడామో సో చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా నిదానంగా చేసుకోవాలి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నా ఇప్పుడు నేను దీనికి యువి అప్లై చేస్తాను అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది మనకైతే రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి కంప్లీటెడ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్ అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఇక్కడ సో ఇలాగ ప్రతిసారి కూడా ఒక ఈక్వల్స్ టు పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటది సమ్ నీట్ గా రాసుకోవాలి రైట్ సో ఇప్పుడు పై బై ఫోర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ సో పై బై ఫోర్ అలానే రాసేస్తున్నాను అప్పర్ లిమిట్ ఫోర్ అమ్మా ఫోర్ మైనస్ జీరో ఓకే ఇక్కడ యువి ఏం చెప్పాను ఇగో యూ ఒకటి వి ఒకటి ఏంటమ్మా యువి ఫార్ములా 
u integral v dx u integral v dx u and tantra tan inverse y by 4 tan inverse y by 4 u integral v dx integral v dx and integral 1 dx 1 on the kada 1 dx and take it manak y kada dy okay na? so after uh, writing this first formula edite rasamu up limits apply chayali minus tarva chudama integral d by dx of u integral integral nth on the 0 to 4 d by dx of and nth on the manak formula tan inverse y by 4 ke anthra derivative d by dy of tan inverse uh, y by 4 and integral then continuation law integral v dx v and tenth amma 1 dy and all dy so chala jagratga e step ne manam rai galagali rai ali and into formula adi manam perfect ga undali then up to matra me manke chala easy ga nedi unta malok sa chip kunda u integral v dx dx at one with respect to y just think about dy limits i say mali integral on the integral on the d by dx of u u and tan inverse y integral v dx dx and dy kada and old dx serpent gara correct ga prithi step so pi by 4 pi by 4 4 lo jirati is 10 thana 4 so 4 4 will get scans low thai and ikkada manaki tan inverse y by 4 and one key integration y one key integration x but take it with respect to ippudu koda choose kora multiple multiple integrals ka pati multiple ga ala chin chale and with respect to x unda with respect to y unda ane di kaasthan uvo multiple ga ala chin chale okay na okay integration kattasa ka pati we have to apply the limit 0 and 4 0 and 4 and then next next so integral 0 to 4 First derivative of tan inverse and thamma 1 by 1 plus x square 1 by 1 plus x square x and thamma y by 4 whole square and y square by 4 square and the 16. Mali y by 4 x plus la y by 4 undi. y by 4 can thamma derivative 1 by 4. Choose a first to do first to tan inverse comma tan inverse and 1 by 1 plus x square tan inverse pakan and the y by 4 y by 4 can the derivative 1 by 4 in the end y equal 1 ka bate and left over with the Mali integral 1 dy integral 1 dy and 10th 1 dy and y kada 1 k integration y and last we have dy at last we have dy so this is what the step 4 4 will get cancelled I can write pi first and then talk pi on the and upper limit lower limit apply jss upper limit apply just the tan inverse y and the 4 by 4 by 4 into 4 Matto one nit la veyali four academic convince in the way and niche or la veyali cadaves a cadaves minus minus zero and think way a color the end of y place with zero zero and anything zero capitinka pull zero a down kuna zero alag jacra tagar os colra you pray the anta confident the manam rai galagali chala neat tigger os contene manake either nevi chala clear ga os in the okay tarvatikra zero to four LCMT is at the mama 16 ones are 16 plus y square a 16 pi pump in just nano in the current a cancel out in the 1 by 4 y dy e 4 ones are 4 4 the quota you say there are some yam the pedagona step to step perfect to get manam sink chase kunta chase call and 4 4 will get cancelled in kanthamigil in the money k at a 4 4 mundra asas na 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 tan inverse in the quality of chindi 1 on the 1 and 10 tama tan pi by 4 both will get cancelled right if 4 mundra as so bane on the tarwata which is formula for in kick it anthem again nama like uh, 4 miguel in the kata right so 16 k derivative 0 k dollar as tana chudu 4 ni Walk a two acre rasconi, choose a chinna substitution alleged. Walk a two acre rascon, walk a two acre rascon, nano. Yendukane the chuli predilis the yant the important step. Divay on the other way get a petado, divay. Again, sir, four in the Kurundra Kalaga split chaser and a y square derivative and the ma two y. Sixteen derivative zero and a warlaga dinio derivative pinunda, 
అలా ఎప్పుడైనా ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అంటే నీకు ఈ సమ్ చూడగానే ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అని మైండ్ లోకి రావాలి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ పైన ఉందంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ పైన ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా వాడొచ్చా లేదా హ్యాపీగా వాడొచ్చు సో పది మార్కులు ఊరకనే రావు మరి అన్ని అన్ని ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి బట్ పర్ఫెక్ట్ గా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే పర్ఫెక్ట్ గా కానీ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే దెన్ దిస్ విల్ బి నథింగ్ అని మనం చెప్పొచ్చు చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ పై బై ఫోర్ అగైన్ ఫోర్ ఫోర్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అండ్ మైనస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ టూ ఏంటమ్మా ఫార్ములా లాగ్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగ్ మోడ్ లాగ్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత వై స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అప్పర్ లిమిట్ జీరో లోవర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమ్ లోవర్ లిమిట్ జీరో అప్పర్ లిమిట్ ఫోర్ సో చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం ఫార్ములా వాడేవి ఇక్కడ అది రాసుకోవాలి డినామినేటర్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ న్యూమరేటర్ లో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఉండి డిఎక్స్ ఉంటే ఏం రాసేవాళ్ళం అంటే లాగ్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఇలాగ మనం ఫార్ములా రాసుకుంటే కూడా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది సో ఫైనల్ గా ఫోర్ ఫోర్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అండ్ ప్లస్ పై మైనస్ ఫైవ్ ఆల్సో దే విల్ ఆల్సో విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ రా మైనస్ టూ అప్పర్ లిమిట్ వేసేద్దాం లాగ్ అప్పర్ లిమిట్ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అమ్మా సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ మైనస్ లాగ్ లోవర్ లిమిట్ వేస్తే వై జీరో అయిపోతుంది లాగ్ సిక్స్టీన్ ఏ మిగులుతుంది రైట్ సో పై ఫైవ్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ పై ఫైవ్ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ రైట్ అండ్ ఇంకా మనకి మిగిలిన వాల్యూస్ పై పై విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అరే ఈ బ్రాకెట్ అనేది దీనికి ఉంటుందిరా ఫోర్ టెన్ ఇన్ వర్స్ వై ఓల్డ్ ఈ వై కదా యువి అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఈ మైనస్ ఇగో ఇక్కడ రాస్తాను చూడు ఈ మైనస్ అనేది ఈ మైనస్ దీనికి అంతటికీ కదా దీనికి అంతటికి అంటే ఈ మైనస్ ఇగో యు ఇంటిగ్రల్ విడిఎక్స్ దట్ మైనస్ ఇంటూ ఫార్ములాలో ఉన్న మైనస్ ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ అమ్మ ఓకేనా మీరు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు బట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఆల్వేజ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ఏ ప్లస్ టర్మ్ అనమాట అలా కూడా మనం లాజిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అర్థమైంది కదా సో ఫార్ములాలో ఏముందిరా మనకి హియర్ వీ హ్యావ్ మైనస్ రా అండ్ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉందిరా ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో టూ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అమ్మ లాగ్ ఏ బై బి థర్టీ టూ బై సిక్స్టీన్ వన్ జర్ టూ జర్ అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎస్ టూ లాగ్ టూ ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చిందిరా సో టూ లాగ్ టూ అనేది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అనమాట ఒక్కసారి ఈ పేజ్ కూడా చూసుకోండి అమ్మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సమ్ అని చెప్పొచ్చు మనం సో ఇంత సింపుల్ గా స్టెప్ టు స్టెప్ పర్ఫెక్ట్ గా అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఏదేదో రాసేయడం కన్నా ఫస్ట్ వై టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ తో ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాలి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ రాసాను అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి చేసినాక విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై కట్టాలి ఇక్కడ వై కట్టాలని టెన్ ఎన్ వర్స్ వై బై ఫోర్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా లేదు యువి అప్లై చేసాము యువి అప్లై చేయడం వస్తే చాలు ఇది పర్ఫెక్ట్ స్టెప్స్ పడితే చాలు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సెకండ్ పేజ్ ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్ గాని వై గాని ఉంటే మనం చాలా ఈజీగా సింపుల్ వేలో మనమైతే చేయగలుగుతాం అనమాట ఎక్స్ గాని వై గాని ఇన్వాల్వ్ అయితే అదొక మోడల్ అసలు ఎక్స్ లేదు వై లేదు ఎక్స్ లేదు వై లేదు మరి అప్పుడు ఏం చేస్తాం అనే మోడల్ కూడా ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం మనం ఎక్స్ టర్మ్ లేదు వై టర్మ్ లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా కట్టేయడం ఎరా ఓకేనా రైట్ షాల్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ రైట్ సో సింపుల్ వేలో ఈజియర్ వేలో ఈజియర్ అంటే ఈజియర్ వేలో మనం ఇంకొక క్వశ్చన్ అయితే చూడబోతున్నాం విచ్ కమ్స్ అండర్ ఇది అసలు ఎక్స్ వై ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు మెథడ్ నెంబర్ త్రీ అని చెప్పొచ్చు అలాగే మెథడ్స్ అలానే ఏం లేదు క్వశ్చన్ చూడగానే మనం గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వడు కదా ఇది మెథడ్ నెంబర్ టూ ఆ ఇది మెథడ్ నెంబర్ త్రీ అనేది అది మెన్షన్ చేయడు మనం లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంటిగ్రేషన్ లో ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందా వై వాల్యూ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎక్స్ ఉంటే ఫస్ట్ చెప్పాను
ఎవాల్యుయేట్ ఎలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్ ఎవాల్యుయేట్ కాన్స్టెంట్స్ ఇస్తాడు అంటే ఎక్స్ ఉండదు వై ఉండదు జీరో టూ టూ జీరో టూ త్రీ ఎక్స్ వై ప్రొడక్ట్స్ లో ఇస్తాడు ప్లస్ లో ఇస్తే సపరేట్ సపరేట్ చేస్తాం ప్రొడక్ట్ లో ఇచ్చినప్పుడు దేని దానికి చేసేసుకుంటాం డైరెక్ట్ గా అంతే సింపుల్ అదే మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మ్యాజిక్ అనమాట సో ప్రొడక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే లిమిట్స్ చూస్తే వీ డోంట్ హ్యావ్ అంటే ఇదివరకు ఈ మోడల్ చేసాం బట్ ఎక్స్ వై ఇన్వాల్వ్ అయితే ఫస్ట్ ఎక్స్ తోను ఫస్ట్ వై తోను చేసాం ఇప్పుడు అలా కాదమ్మా ఇప్పుడు అలా కాదు డైరెక్ట్ గా వన్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి మేబీ ఇది దేమే ఆస్క్ ఫర్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇలాంటివి అడిగేటప్పుడు సో చూద్దాం మరి గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి డబల్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ టూ జీరో టూ త్రీ ఎక్స్ వై ఎప్పుడైనా మనకి గుర్తు పెట్టుకో ఎప్పుడైనా మనకి గుర్తు పెట్టుకో గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎక్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు వై కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అసలు ఎక్స్ వై ఏది ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు ఆల్సో డినామినేటర్ లైక్ లోవర్ లిమిట్స్ జీరో ఉన్నాయి కాబట్టి దేన్ని దానికి సపరేట్ కట్ అయ్యి వచ్చాం మరి సపరేట్ అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రల్ ఫస్ట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఎంత ఉంది అది ఇచ్చే ఎక్స్ కి సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ ఎంత ఉంది జీరో టూ త్రీ వై డివై జీరో ఎందుకంటే సపరేట్ సపరేట్ గా మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని ఎఫ్ ఈజ్ డిఫైన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఆర్ ఈజ్ డిఫైన్ ఎం బోత్ లిమిట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అవ్వాలి బోత్ లిమిట్స్ ఏమైపే బోత్ అన్ని ఎక్స్ ఎక్స్ వై ఇన్వాల్వ్ అవ్వదురా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే ముందు మోడల్ రా అఫ్ కోర్స్ ఇది ఈజీ ఇది ఈజీ ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతమ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఇంటిగ్రేషన్ కట్టగానే ఏం చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ కట్టగానే ఏం చేయాలి బిగ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి లిమిట్స్ రాయాలి బిగ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి లిమిట్స్ రాయాలి వైకి ఎంతమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ వై స్క్వేర్ బై టూ వై స్క్వేర్ బై టూ లిమిట్స్ ఎంతమ్మా జీరో టూ త్రీ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ కట్టావో డిఎక్స్ డివై లో రాయకూడదు మళ్ళీ ఓకేనా ఏం ఫార్ములా వాడం రానంటే మనం ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కు ఫార్ములా ఉంటది ఏంటి అది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అనే ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అలా నీట్ గా మనం ఫార్ములా కూడా రాసుకు ఎక్స్ పవర్ వన్ కదా వన్ ప్లస్ వన్ టూ సో సింపుల్ థింగ్ అప్పర్ లిమిట్ వేసే టూ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అన్నింటిలో వేసావా వేసే ఎక్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ అన్నింటిలో అంటే అన్ని చోట్ల అని జీరో వై జీరో స్క్వేర్ అంటే జీరోనే కదా ఇంకా జీరో వేస్తే జీరోనే అయిపోతుంది ఓకే బాగుంది తర్వాత త్రీ వేయమ్మా త్రీ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ జీరో వేస్తే జీరోనే ఓకే వాట్ ఈస్ టూ స్క్వేర్ బై టూ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ బై టూ టూ మైనస్ జీరో త్రీ స్క్వేర్ నైన్ బై టూ నైన్ బై టూ మైనస్ జీరో టూ మైనస్ జీరో టూ మైనస్ నైన్ బై టూ ఇయర్ హౌ వి గాట్ ప్లస్ ఇక్కడే ఉండదురా ప్రొడక్ట్ లో ఉంటది బ్రాకెట్స్ ఉంది కదా అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఇంటూ ఇంటూ ఇది కూడా ఇంటూనే ఓకేనా నైన్ బై టూ ఎందుకంటే టూ టూ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ప్రతిసారి కూడా వాల్యూస్ ఏవో ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతా ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకే ఇది నార్మల్ బేసిక్ మోడల్ కాబట్టి చేసాం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇందులోనే మళ్ళీ మనకి రెండు మూడు రకాలు వేరు వేరుగా ఇస్తే ఎలా చేస్తాం సో ఓవరాల్ గా మళ్ళీ ఇలాంటి మోడల్ ని మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎవాల్యుయేట్ సో రెండు మూడు క్వశ్చన్లు చూద్దాం ఇందులోనే మనం చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఇక డబల్ ఇంటిగ్రల్ అని ఇస్తా ఉంటాడు ఓకేనా డబల్ ఇంటిగ్రల్ అని ఇచ్చి లిమిట్స్ అక్కడ మెన్షన్ చేయకుండా పక్కన మెన్షన్ చేస్తాడు ఎక్కడ చేసుకుంటే మనకి ఎందుకు రా మనకు కావాల్సిందల్లా ఏంటి ఎక్స్ ఇచ్చాడా వై ఇచ్చాడా లేకపోతే కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాడా ఓవర్ జీరో కామా వన్ ఒకటి మళ్ళీ జీరో కామా వన్ ఒకటి ఇలా ఇచ్చేస్తాడమ్మా ఇలా ఇచ్చేస్తాడు చేద్దాం నో ప్రాబ్లం అంటే జీరో టు వన్ ఫస్ట్ లిమిట్ జీరో టు వన్ సెకండ్ లిమిట్ అని మీనింగ్ ఓకే నాకు అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అక్కడ అంతకు మించి ఏం లేదు చాలా ఈజీగానే చేయొచ్చు డబల్ ఇంటిగ్రల్ ఈసారి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నెంబర్ కాకుండా ఏ ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఏ బిల్ కూడా కాన్స్టెంట్ లే కదా అంటే ఎక్స్ వైల్ మాత్రమే వేరియబుల్స్ అవి కాకుండా ఏమి ఇచ్చినా కాన్స్టెంట్ లే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై ఈసారి ప్లస్ ఇచ్చాడు చిన్నది ప్లస్ ఇస్తూ ఏ బిల్ ఇచ్చాడు బట్ నో ప్రాబ్లం రా చాలా అంటే చాలా ఈజీగానే మనమైతే చేయొచ్చు మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఇందులో తీసుకుందాం బికాస్ వెరీ చిన్నవి కాబట్టి లైక్ ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతా ఉంటాడు టెన్ మార్క్స్ కి అయితే రెండు మూడు కలిపి అడుగుతాడు సో టెన్ మార్క్స్ ఆ ఫైవ్ మార్క్స్ అనే కన్నా మెథడ్ ని మాత్రం నువ్వు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటావో
ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చో చూడరా సో ఫస్ట్ వన్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదు డైరెక్ట్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇంటిగ్రల్ ఆర్ అని ఏదో అన్నారు ఆర్ ఏమేమి ఇచ్చాడు వాల్యూస్ మనకి జీరో టు వన్ జీరో టు వన్ అని మెన్షన్ చేశాడు అదే రాసుకుంటా జీరో టు వన్ జీరో టు వన్ మెన్షన్ చేశాడు వన్ బై వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై డిఎక్స్ డివై ఓకే బాగుంది అది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డబల్ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ గా జీరో టు వన్ ఫస్ట్ వాల్యూ రాసేసుకోమా ఎంత వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డివై ఇలాగ సపరేట్ సపరేట్ గా మనం రాసేసుకున్నట్లయితే మనకి చాలా ఈజీగా ఒక ఫార్ములా ఉంది మనకి ఏంటది ఏంటది టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ వెంటనే లిమిట్స్ రాసేయాలమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అప్లై చేయగానే టాన్ ఎన్ మళ్ళీ మైలెస్ రాసేస్తుంది ప్రొడక్ట్ లో ఉంటది ఓకేనా టాన్ ఇన్వర్స్ వై అన్ని ప్రొడక్ట్ లో ఉంటాయి మనకేంటి జనరల్ గా ప్లస్ మైనస్ ఏదో ఒకటి అలవాటు ఉంటది అది రాసేస్తూ ఉంటాం అదే మిస్టేక్ ఇంకేం లేదు చాలా రైట్ ఎక్స్ప్లేస్ లో అప్లై చేసేమో ఎక్స్ప్లేస్ లో వన్ అప్లై చేసే లో అప్పర్ లిమిట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ప్లేస్ లో వన్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ జీరో ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ అయిపోయింది తర్వాత టాన్ ఇన్వర్స్ వన్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ లోవర్ లిమిట్ జీరో రైట్ సో టాన్ ఇన్వర్స్ వన్ ఎక్కడ మనకి టాన్ వన్ టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర టాన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ దగ్గర జీరో జీరో అయిపోతుంది అది తర్వాత ఇంటూ టాన్ ఇన్వర్స్ టాన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ చూసే చిన్న ఫార్ములా వస్తే చాలరా అంతకు మించి అక్కడ ఇంకేమీ లేదు ఓకేనా అంటే గేమ్ మిగిలింది లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ పై బై ఫోర్ పై బై ఫోర్ అంటే పై స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ అరే పై బై ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ అని కాదు ప్లస్ ఉంటే అప్పుడు అవుతుంది బట్ ప్రొడక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పై స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ సో ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడు ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడు ప్రాబ్లం అనేది చాలా సింపుల్ వేలో చేసుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నా సెకండ్ వన్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అయితే సెకండ్ వన్ లో ప్లస్ అని ఇచ్చాడమ్మ మనకి కాబట్టి ఇలాగ మనం డైరెక్ట్ గా వెంట వెంటనే కట్టలేము సో ఇది ఒక మోడల్ అనమాట జీరో టు ఏ జీరో టు ఏ జీరో ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అయితే కాన్స్టెంట్ లే బట్ ప్రొడక్ట్ లో లేవు డిఎక్స్ డివై దీనికి మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా కట్టేసుకోవడం అంటే జీరో టు ఏ యాజ్ యూజువల్ అలా ఉంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక దానికి కడదు తర్వాత మనస్ట్ ఎలాగైనా కట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఇదే కట్టాలా అదే కట్టాలని ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అంతే జీరో టు బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ సో జీరో టు బి అనేది ఎవరిది సెకండ్ ఇది కాబట్టి డివై తీసుకున్నాం ఒకవేళ డిఎక్స్ రాయాలనిపించింది అనుకో ఇది ఎక్కడ రాసి ఈ లిమిట్ ఇక్కడ రాస్తా ఓకేనా ఏదైనా కట్టవచ్చు అక్కడలాగా ఇక్కడ వై ఉంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎక్స్ తీసుకోవాలి ఎక్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వై తీసుకోవాలి అసలు రెండు కాన్స్టెంట్ లు అయితే ఇలా ప్రొడక్ట్ లో రాసేది ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్ లే కాకపోతే ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనం స్ప్లిట్ చేయలేము అనమాట దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్ ఫస్ట్ ఒక దాంతో కట్టే విత్ రెస్పెక్ట్ వై కట్టాయమ్మా ఫస్ట్ జీరో టు అలా ఉంచే విత్ రెస్పెక్ట్ వై అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ అంటే వన్ మిగులుతుంది వన్ ఇంటిగ్రేషన్ వై y స్క్వేర్ కి ఎంత అమ్మా వై క్యూబ్ బై త్రీ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ కట్టావో జీరో టు బి ఆ లిమిట్స్ రాయాలి కదా ఇగో రాసే ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ కట్టావో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే మర్చిపోతా ఉంటాం అప్పర్ లిమిట్ ఎందులో వేయాలి మళ్ళీ ఎక్స్ లో వేసాకు ఎవరిది ఇది డివైది అంటే వై లో వేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ బి ప్లస్ ఇక్కడ అప్లై చేయి బి క్యూబ్ బై త్రీ లోవర్ లిమిట్ వై లేసావు అనుకో జీరో జీరో సో ఇంక ఇదే మిగిలింది కాబట్టి డిఎక్స్ జీరో అయినప్పుడు రాయక్కర్లేదు నవ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఇక్కడే రాస్తాను చూడరా బి కాన్స్టెంట్ అమ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఎంత ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ బి కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ అలాగే బి బి క్యూబ్ బై త్రీ కంప్లీట్ కాన్స్టెంట్ కదా బి క్యూబ్ బై త్రీ కంప్లీట్ కాన్స్టెంట్ అంటే వన్ ఉంటది వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది అంతేరా ఫస్ట్ ఇది చేసుకుని తర్వాత మనస్ ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ వై చేసేస్తాం తర్వాత ఎక్స్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ కనిపించింది ఇగో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఏ అప్లై
ఎక్స్ అంటే ఏ అప్పుడు లోవర్ లిమిట్ జీరోనే కదా ఇంకా రాయక్కర్లే లోవర్ లిమిట్ ఈస్ జీరో సో నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఓకే కామన్ గా ఎంత ఉందమ్మా ఏబీ బై త్రీ కామన్ తీయొచ్చురా రెండింటిలో కూడా ఏబీ బై త్రీ కామన్ తీస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఎంత ఈజీగా ఉంది మోడల్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు కూడాను సమ్ అని చాలా ఈజియర్ వేలు ఇప్పుడు ఇదే మోడల్లో ఇంకోటి చేసాం అనుకో అప్పుడు ఓహో ఇదా విషయం అనేది మనకైతే తెలుస్తుంది అనమాట థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా చేసేద్దాం వన్ టూ త్రీ అర్థమవుతుంది కదా సో సింపుల్ వేలో మనం ఎప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు సమ్మని చాలా ఈజియర్ వేలో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి మనం కష్టపడకుండా సింపుల్ గా చేసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై డిఎక్స్ డివై సో ఈ విధంగా ఈజియర్ వేలో మనమైతే రాసుకోవచ్చు అగైన్ ఫస్ట్ దీన్ని రెండు కాన్స్టెంట్లు ఉన్నాయి రెండు కాన్స్టెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి కట్టే అంతే జీరో టూ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ వై స్క్వేర్ ఫస్ట్ డివై కడదాం అండ్ దెన్ డిఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ డివై కట్టుకుందాం ఎందుకంటే వై ఇంటిగ్రల్ లోపట రాసావు కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఎంత ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ వన్ ఉంటుంది వన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ వై త్రీ వై స్క్వేర్ కి ఎంత ఇంటిగ్రేషన్ వై క్యూ బై త్రీ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రల్ కట్టావో లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి అదే ప్యాటర్న్ లాస్ట్ యూనిట్ వరకు అదే ప్యాటర్న్ ఉంటది మనకు మారేది ఏమి ఉండదు అనమాట చాలా ఈజియర్ వేలో చేసుకోవచ్చు అప్లై చేశానన్న లిమిట్స్ ఎందులో వేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎవరిది ఇది డి వైది కదా అంటే వైలో వేయాలి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వైలో వన్ వేయాలి త్రీ త్రీ విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ వన్ క్యూబ్ లోవర్ లిమిట్ ఇంక వేయక్కర్లేదు ఇంకెంత మిగిలింది మనకి వేయక్కర్లేదు అంటే వేయొచ్చు జీరో జీరో అయిపోతుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మిగిలింది డిఎక్స్ అర్థమైందా లేదు ఇక్కడ వరకు సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం జరుగుతుందమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ కట్టి లోవర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ వేయాలి అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ క్యూ బై త్రీ వన్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కట్టగానే బ్రాకెట్స్ ఇలా రాసుకో అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అలా రాసేస్తాం అప్పర్ వేసే త్రీ క్యూబ్ బై త్రీ ప్లస్ త్రీ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ జీరో ఎందుకంటే జీరో క్యూబ్ బై త్రీ ప్లస్ జీరో అందుకే రాయట్లేదు ఇంకేం లేదు త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ మా ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ అంటే నైన్ ఇది జీరోనే నైన్ ప్లస్ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ దాని వాల్యూ చూసి ఎంత ఈజీగా ఉంది సమ్ సమ్ అని ఎప్పుడు కూడా ఈజియర్ వేలో సింపుల్ వేలో మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ మోడల్ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రెండు జీరోస్ ఉంటే సింపుల్ గా వై తీసుకో అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఈ ఇంటిగ్రల్ ఫస్ట్ రెండు కాన్స్టెంట్లు ఉంటే ఈ ఈ ఎలి ఈ వాల్యూని ఎలిమినేట్ చేయాలి తర్వాత ఈ వాల్యూని ఎలిమినేట్ చేయాలి వన్ బై వన్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా సమ్ అనేది ఏంటంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ అన్ అనదర్ మోడల్ అని చెప్పొచ్చు మనం థర్డ్ మోడల్ కింద అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అయితే రీజియన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని పిలుస్తాం సో రీజియన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని అంటే మనకు ఒక రీజియన్ ని ఫామ్ చేసి దాని నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాలి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ అది రావాలి అని అంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పుకునే మూడు క్లాసులు క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ వస్తేనే మనకి ఆ రీజియన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ పోలార్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది అక్కడతో మనకి ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అవడం జరుగుతుంది టోటల్ ఫైవ్ క్లాసెస్ అయితే పట్టు పడుతుంది ఇది త్రీ థర్డ్ క్లాస్ కదా ఇది సో క్లాస్ నెంబర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మేబీ సిక్స్ కూడా పట్టొచ్చేమో సో కంప్లీట్ గా మనకి అప్పుడు యూనిట్ వన్ ఎప్పుడైతే యూనిట్ వన్ నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నావో ఎప్పుడైతే యూనిట్ వన్ నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నావో దెన్ దెన్ మనకి రిమైనింగ్ ఉండేటటువంటి యూనిట్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ టూ గాని యూనిట్ త్రీ గాని ఫోర్ గాని ఫైవ్ గాని చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గర్ టు షేర్ అబౌట్ మై కంటెంట్ సో మన వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ కోసం ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా చెప్పండి సో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు మీరు ఒక్కరే వినేస్తే కాదు కదా వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నాకు కూడా కాస్త సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ బోత్ పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో ఆల్వేజ్ నేను చెప్తా ఉంటాను పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో మన టీచ్మెంట్ మన షార్ట్ రిక్స్ వారి యాప్ డౌన్లోడ్ లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు అంటే వీడియోస్ ని మనం ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్
అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీడియోస్ ఇస్తున్నాం అండ్ ఈ వీడియోస్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంచెక్గా నెట్ లేకుండా మన మొబైల్ లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు ద బెస్ట్ థింగ్ అండ్ అంటే కాలేజ్ కు వెళ్ళాలి వెళ్ళి రావాలి ఒక క్లాస్ ఏదైనా మిస్ అయితే అర్థం కాదు ఇక్కడ అలా కాదు ఆర్డర్ లో యూనిట్ వైజ్ క్లాస్ నెంబర్ వన్ క్లాస్ నెంబర్ టూ క్లాస్ నెంబర్ త్రీ యూనిట్ వైజ్ అలా క్లాసెస్ అన్ని లైన్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చాలా సింపుల్ గా చూసుకోవచ్చు అన్నిటికన్నా మించి అన్నిటికన్నా మించి నా గైడెన్స్ అనేది మీకు టిల్ ద ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీ ఫిఫ్త్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే వరకు కూడా ఎప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా మాక్సిమం మీకు ఏంటంటే ఏ డౌట్స్ రావు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ డౌట్స్ వచ్చినా కూడా యూ క్యాన్ ఆస్క్ మీ అట్ మై నెంబర్ డైరెక్ట్లీ ద బెస్ట్ సర్వీస్ విచ్ ఐ క్యాన్ గివ్ సో నేను ఇస్తాను అండ్ ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గట్ ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గట్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఈ వీడియోని ఈ పర్టికులర్ లింక్ ని మీరు మీ యూనిట్ వన్ లింక్ ని మీరు ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి యూనిట్ నెక్స్ట్ చెప్పబోయే యూనిట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని కూడా లైక్ మనకి ఒక వేరే లింక్ ఉంటుంది సో ఆ లింక్ కోసం అండ్ ఆ క్లాసెస్ కోసం అన్ని అన్ని డీటెయిల్స్ కోసం యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అట్ మై నెంబర్ డైరెక్ట్లీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ అ నైస్ టైమ్ రైట్ చూసారు కదా మరి యూనిట్ వన్ సిక్స్ బి నుంచి ఈ క్లాస్ ఇలా మనము క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి మన దగ్గర కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ లైక్ సింపుల్ వే లో ఈజియర్ వే లో ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా మనము చేసి ఉన్నాం అనమాట మన యాప్ లో పెట్టాలి ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ కట్టడం మనకి బాగా రావాలి ఆ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయడం బాగా వస్తే చాలా ఈజీ వచ్చేస్తుంది అనమాట రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇయర్ ఈస్ మై నెంబర్ యూ గెట్ ద ఫుల్ కోర్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అట్ మై నెంబర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు కాల్ చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద యాప్ యాప్ లో మీరు చూసుకుంటూ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్